اهلا بيكم في مجلة الحياة في فيديو النهاردة هنشارك معاكم اخر زهول للفنانة ندى بسيوني وصور مفاجأة لبنتها وكمان هنعرف معاكم قصة حياتها واسرارها واصولها الحقيقية واهم محطاتها الفنية تابعوا معانا الفيديو للاخر اتميزت بجمال ملامحها الاوروبي وخفتها وحضورها اللافت وده ساعدها في جذب عقول وقلوب المشاهدين وساعدها كمان انها تشارك كبار النجوم في افلام ومسلسلات من صغرها والحد النهارده لسه بتتالق في تقديم ادوار مميزه لجمهورها بموهبتها الكبيره ومؤخرا اصبحت الفنانه ندى بسيوني بتهتم بالتواصل مع الجمهور على السوشيال ميديا وبتحرص بشكل كبير على مشاركتهم لحظاتها اليومية بنشر صور جديدة ليها على حسابها بموقع انستجرام ومع كل صورة بتنزلها بيتفاعل الجمهور معاها بشكل كبير وخصوصا انها بتظهر بإطلالات شبابية وأنيقة وهي فعلا من الفنانات اللي جمالها بيزيد كل ما بتكبر فبالرغم من ان عندها 56 سنة الا انها لسه محافظة على شبابها وجمالها المميز ومن فترة كبيرة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها للمرة الأولى مع بنتها الوحيدة مايا والصورة كانت أثناء احتفالها بتخرج بنتها من الجامعة الأمريكية وتفاجئ الجمهور بالشبه الكبير اللي بينهم وتفاعلوا مع الصورة بشكل كبير جدا في التعليقات وقالوا إن مايا نسخة مصغرة من مامتها الفنانة ندى بسيوني اتولدت يوم 2 نوفمبر سنة 1963 في محافظة الأسكندرية ونشأتها في مدينة الأسكندرية أثرت بشكل إيجابي على ثقافتها وعاطفتها وصرحت إن جدتها من مامتها إيطالية ولكن والدها ووالدتها مصريين وهي ورثت جمال جدتها تزوجت ندى بسيوني مرتين المرة الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وكان أكبر منها بعشرين سنة وأنجبت منه بنتها الوحيدة مايا والمرة التانية من المخرج الراحل شريف يحيى ولكن ما استمر زواجهم كتير وانتشرت بعض الأخبار عن زواجها من نجم نادي الزمالك أيمن يونس ولكنها نفت الخبر تماما وانتقالا لحياتها الفنية شجعتها الفنانة سميرة عبد الغني على التمثيل من لما كانت طفلة والتحقت بدبلوم الكالتشر ودرست فيها فنون التمثيل والإخراج وبعد رجوعها لمصر التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأثناء دراستها في المعهد شركة الفنان صلاح السعدني في مسلسل غدا تدق الأجراس وكانت متفوقة جدا في دراستها وتعينت معيدة وبعد تخرجها قدمت أكتر من 100 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون وكمان المسرح وكان أول دور حقيقي ليها هو دور الهانم سعاد في مسلسل هوانم جاردن سيتي وهو من تأليف منى نور الدين وإخراج أحمد صقر بعدها شاركت في كتير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها ضبط وإحضار ألف ليلة وليلة أحلام البنات الخفافيش وقضية معالي الوزيرة وغيرهم طبعا أعمال تانية ناجحة ليها ومن أعمالها السينمائية فيلم آخر ورقة سلام مربع للستات احنا اصحاب المطار الجوهرات وايام الشر وبكده يكون فيديو النهارده انتهى اتمنى يكون عجبكم شاركونا برايكم في التعليقات مع السلامه ونتقابل في فيديو جديد